Vamos então fazer o nosso segundo projeto agora utilizando as entradas digitais do Arduino. Para isso, vamos pegar aquele projeto da sequência de luzes e vamos incorporar, além dos LEDs que a gente já tinha feito na nossa prática passada, vamos incorporar dois botões. No caso, então, a gente vai colocar esse botão aqui. Se a gente pressionar o botão da esquerda, então a sequência de luzes terá uma direção de direita para a esquerda, ou seja, como se ela estivesse se deslocando para a esquerda. Se a gente pressionar o botão da direita, a sequência de luzes começará a se deslocar hacia a direita. Então, dependendo do tipo de botão que o usuário pressionar, a gente verá a sequência de luzes. Vamos ver como é que a gente deve ligar os botões no Arduino. Bom, gente, aqui vamos ver rapidamente como é que nós podemos ligar um botão no Arduino. Vamos supor que esse aqui é o nosso Arduino. Isso aqui vai servir tanto para botões quanto para switches, né? O símbolo do botão que a gente acabou de ver é esse símbolo aqui, né? Simplesmente quando a gente pressiona, o botão vai descer e vai permitir a circulação da voltagem no interior do dispositivo. Como a gente está vendo aqui, o botão é um dispositivo mecânico, certo? Porque a gente vai pressionar ele, ele vai permitir a circulação ou não da voltagem no interior dele. No caso, como o botão só tem dois pinos, no pino, em qualquer dos dois pinos, como é um dispositivo que não tem polaridade, então independente como vocês conectem ele, um dos pinos, então a gente terá que colocar uma tensão. Nesse caso, obviamente, a gente vai colocar uma tensão de 5 volts. Se vocês estão vendo, o botão sempre é tipo um circuito aberto. Então, quando os 5 volts descem por aqui, os 5 volts não tem como continuar, porque isso aqui está aberto, segundo o desenho, né? Claro, quando você colocar seu dedinho aqui no botão e descer o botão, então você vai fechar o circuito e vai permitir que os 5 volts passem pelo botão e aí sim eles vão vir até o Arduino e o Arduino vai detectar, beleza, chegou 5 volts aqui, então ele vai detectar um, um lógico na entrada digital, no caso aqui no pino 7 do Arduino. Só so, que que acontece, gente? Por exemplo, como a, quando você pressiona o botão, a corrente, a, a voltagem irá por aqui e aqui ele vai chegar nesse ponto. Nesse ponto ele terá dois caminhos, ele vai ver que por aqui tem um resistor, e é um resistor alto, um resistor de 10K. Vocês vão lembrar sempre disso. A tensão, ela é preguiçosa. Se, tipo, se a tensão quiser ir por aqui, ele terá que passar pelo resistor, e o resistor sempre vai, se, vai apresentar uma oposição para a corrente. Assim que a tensão não, quer, não vai gostar de ir por esse caminho, porque ele está vendo que vai ter muito trabalho por esse caminho. Então, ele vai preferir vir por aqui que não tem resistência nenhuma e aí é por isso que ela, ela vai entrar no Arduino e o Arduino vai detectar um, um lógico mas o que acontece quando o botão não está sendo pulsado quando não está sendo pulsado vocês veem que ele está aberto então a voltade não pode entrar beleza então aqui no Arduino ele não está chegando nenhuma voltagem então ele simplesmente está vendo aqui pelo resistor porque é o único caminho que existe no circuito, ele está vendo aqui a terra, o GND, o 0 volts. O 0 volts é o GND que a, gente tá, que a gente tem aqui na nossa placa. Então, aí é que ele está vendo os, o zero lógico, beleza? Se vocês não colocarem o resistor nem a terra, se não que deixassem isso ao ar, aí ele, esse, esse aqui ficaria no ar e aí ele, não, aí ele poderia receber sinais de erro, porque ele está no ar, ele não está recebendo nenhum ni sinal nenhum, nem zero nenhum, nem nada, né? Então, vocês, a gente sempre tem que garantizar que se ele não lê um, a voltagem, por causa de que o circuito está aberto, então, que ele, lê, ele tem que ler zero volts, beleza, gente? E o resistor será muito importante, porque se vocês tirarem um resistor e ligar diretamente para o GND, no momento que vocês fecharem, o positivo irá direto para o negativo, porque se o resistor não existir, ele vai preferir ir por aqui e vocês vão fazer um curto circuito. Então, a gente quer evitar isso, beleza? Uma vez entendimos as noções das entradas da placa do Arduino 
E uma vez que a gente já sabe quais são as duas funções, que como a gente viu, são as mesmas utilizadas para as saídas digitais, com algumas pequenas variações, vocês vão ver que é bastante similar utilizar entradas e saídas no Arduino. Vamos ver o seguinte exemplo, onde começaremos a utilizar as entradas digitais utilizando botões. Para isso, comecemos então vindo na nossa plataforma virtual do Tinder, Tinder Cage. Bom gente, estamos dentro do Tinder Cage. Vamos de novo para a aba de circuitos e aqui vamos então abrir o circuito que a gente tinha feito na prática passada, simplesmente vamos dar Tinker Gis. Uma vez dentro do nosso projeto, só basta incorporar os dois botões. Para isso, então, temos aqui o Push Button. Vamos colocar dois botões aqui. Colocamos o segundo botão. Lembremos, então, que precisaremos de um resistor, no caso, para os botões, para que a corrente tenha preguiça de ir por lá. Vamos colocar aqui um resistor no caso de 10 kilo ohms vamos colocar 10 vemos que a faixa vira alaranjada estamos vendo aqui automaticamente que esse tipo de botão ele possui quatro terminais terminal 1b terminal 2b terminal 1a terminal 2a como vocês estão vendo terminal 1a e terminal 2a são exatamente o mesmo ponto então você pode ligar aqui aqui que esses dois são no mesmo ponto então o terminal A por exemplo é esse ponto aqui e o terminal B é esse ponto aqui mas vocês sabem que é indiferente aqui temos então o terminal B também esses dois é, é o mesmo ponto eles são simplesmente vem assim de quatro pinos mas tem alguns que unicamente vem dois pinos beleza gente então não se preocupem com isso colocamos o outro resistor Ctrl C Ctrl V pronto a gente ligou direto aqui o resistor direto aqui no GND. Pronto, gente. Temos o resistor no GND ligado em um, em um dos pinos do pulsador ou do push button. Bom, vamos colocar o positivo aqui na protoboard. Vemos que o Arduino tem os 5 volts positivos que a gente ainda não colocou. Vamos puxar um cabinho até, até a linha positiva. Temos aqui, vamos colocar ele na cor vermelho perfeito ba agora os push buttons lembramos aqui vamos no terminal 1 colocar para o positivo que é a linha aqui e no terminal 1 também do pulsador 2 do botão 2 também vermelho show de bola agora só falta, li falta ligar os botões para o arduino para isso então o terminal 2 o botão a gente vai puxar ele vamos colocar aqui no pino 10 e o terminal 2 do outro botão também vamos puxar ele vamos colocar ele no pino 11 vamos trocar a cor colocamos uma cor laranja para os dois botões e terminamos o nosso circuito perfeito gente Colocamos então o circuito no Tinder CAD. Vamos então montar o nosso circuito na nossa protoboard física. Bom gente, temos aqui o pulsador. Vocês estão vendo que ele tem tipo uma linha. A ideia é que essa linha fique vertical quando a gente coloca aqui na protoboard, né? Para separar os dois terminais. Colocamos os dois na protoboard. Vamos colocar os dois resistores de 10K direto no GND. Aqui vamos ligar aos terminais no Arduino, que a gente também pode ligar aqui acima. E por último, vamos ligar o positivo nos pulsadores. Novamente vamos para o github.com barra Sergio ACG barra Arduino EP, de escola piloto, beleza? Aqui então encontraremos o nosso código das entradas digitais lembrem que vocês então podem baixar aquele código e vamos ver então que eu já tenho aqui o código que é bastante parecido com o que a gente já viu anteriormente vamos ver como é que funciona primeiro o circuito antes de explicar aquele código temos aqui então o nosso circuito e a ideia então é que quando 
a gente está colocando aqui os oito LEDs e também os dois pulsadores, beleza? A gente então estamos aproveitando o projeto anterior. Para isso então vemos que como os LEDs vão no, de esquerda para a direita na sequência de luzes que vamos programar agora, mas quando eu pressionar o botão da esquerda, vamos ver que a sequência de luzes agora vai da direita para a esquerda, né? Cambiou o sentido. E se pressionar o da direita, novamente de esquerda para a direita. Então a gente está vendo a direção das luzes, da sequência de luzes. 